Okay, Assalamualaikum semua. So, today kita akan cover um, topic 9 pula ya. Yeah? Okay, so uh, uh, chapter 9 atau topic 9, Extending the Organization, Supply Chain Management, SCM. So, dalam chapter 3 hari tu kita dah belajar eh, Supply Chain Management secara briefly. So, this one, one whole topic pasal dia saja. Okay, so ini ada macam satu diagram uh, ke arah kiri dia panggil upstream you boleh tengok dalam you punya buku juga eh uh, distributor manufacturer supplier supply supplier ke, ke sana dia panggil upstream downstream ke bawah daripada distributor pembuat ni kepada retailer peruncit kepada customer atau customers customer okey contoh distributor atau pembuat uh, buku okey uh, manufacturer manufacturer pembuat buku pembuat buku ni dia hantar ke distributor pengedar Retailer kecil-kecil tu kepada co-op uh, ATM tu lah, kosiswa tu eh. Lepas tu uh, contoh ni, customer ialah uh, wakil kelas, belikan untuk ramai-ramai sekelas. So, customer-customer ni ialah orang yang dapatkan daripada wakil kelas tu. Okay, daripada manufacturer ni pula ada, daripada pembuat ada supplier. Supplier uh, kertas contohnya. Supplier kertas ada supplier pokok. Ha, supplier ink. Ink dia buat berapa? Ha, you find out. Uh, contoh kalau plastik ke apa ke diperbuat daripada apa ha, so sila jawab lah plastik diperbuat daripada apa ink diperbuat daripada apa I nak tahu sauce dia tu eh macam uh, kertas daripada kayu atau pokok ok ini penting selalu sangat keluar final ok plan source make deliver return uh, basics of supply chain ya. Eh. so contoh I bagi uh, I buat storyline lah supaya you senang faham eh Uh, the first one macam kita nak buat kek tadi ha. So uh, kita kena plan dulu Kek jenis apa kita nak buat Chocolate moist cake ke Banana cake ke uh, Kek yang 3D ada bentuk-bentuk Macam princess tu ke okay, So bila kita dah plan tu Kita kena cari source Source ni ialah Kita punya pembekal ha, Suppliers okay? So bila dah cari sources tu Dah jumpa supplier yang dapat beri Produk pada harga termurah tapi kualiti tertinggi Kita boleh start beli dan Next is to make Membuatlah produk tu eh Rasanya banyak kali dah kita cover benda ni Lebih kurang jadi ulang-ulang So after we make the product <coughs> Kita buat uh, Kita punya cake tu Kita kena deliver Hantar ke kedai-kedai Hantar COD ke customer And last kali return Return ni most problematic step Maksudnya uh, Return ni bukan pulangan dari segi duit Tapi return dari segi Barang rosak ataupun warranty Contoh kek, kalau kek tu berkulat ke Kalau kek uh, tak sedap ke Kalau kek manis sangat ke So kita kena tahulah ada feedback tu semua Kita kena minta dan kalau Kek tu teruk sangat kita bagi duit balik lah Pada customer kita eh. Bila orang bagi feedback janganlah sentap pula Kena terima lah sebab customer tu Macam-macam jenis so kita boleh tahu Oh kek kita termanis sangat rupanya Selama ni eh. orang sekarang lebih Health conscious Okay factors Driving SEM ada empat So kita tengok satu-satu The first one is visibility Visible maksudnya nampak Apa yang nampak uh, The ability to view all areas up and down the supply chain Kita nampak siapa kita punya supply kayu Siapa customer plastik Dan siapa customer-customer Seluruh ni is visible okay? Alright, buoy effect Occurs when distorted product demand information Passes from one entity to the next Throughout the supply chain Distorted ni macam rosak ataupun Cacat ataupun tipu lah ya. So kita ambil contoh uh, Musim raya Ni nak raya dah dekat kan Walaupun PKP uh, So manufacturer uh, Dengar Kabar angin mengatakan Tahun ni orang nak raya tak nak beli Baju kurung Orang nak pakai mini skirt Ha, so manufacturer ni percaya Manufacturer seluruh Malaysia percaya Pada uh, gosip tersebut So siapa yang rugi dalam cerita ni Awak rasa ha, So sila jawab dalam discussion eh. uh, Adakah manufacturer saja rugi Adakah supply-supply rugi Ataupun customer-customer yang rugi ha, So I give you one question lah kat situ eh. Okay itu ialah buah effect Okay, next is the second one is consumer behavior. Consumer behavior ni ialah 
perangai customer atau consumer. So, uh, bila kita tahu consumer suka membeli-membeli, so kita ada demand planning software. Kita pakai software untuk uh, tengok turun naik demand tu. Ha, macam tadi, sama je saya cakap pasal uh, demand musim hujan apa, malam apa, musim panas apa. Ha, so, kita boleh tahu. So, bila kita dah ada demand planning software, dia berkaitan yang ketiga which is competition. Ha, competition ni dia ada dua software, supply chain planning and execution software. So, kita ambil contoh tadi kalau hujan tu. Ha, so, musim hujan orang nak pakai payung. Musim hujan dekat sini bulan berapa? Bulan 10, 11, 12, 1 macam tu lah lebih kurang eh. So, awak rasa awak sebagai pengeluar payung, bulan berapa awak kena keluarkan payung? Of course, lebih awal dari bulan 10. Takkanlah bila dah start musim hujan baru awak nak bina payung tu kan, baru nak manufacture. So, it's lambat. Ha, so, uh, bila kita tak buat payung, awak rasa semua orang akan tunggu ke payung kita. Limited edition sangat ke payung awak tu? Ha, memang tak lah kan. Ha, so, kita, orang akan beli dengan competitor. Ha, so, untuk tidak kalah pada competition, kita kena pakai software-software ini. Planning and execution. Kita kena tengok demand. Lepas tu, kita akan uh, kaitkan dengan Uh, planning, kita kena plan untuk buat uh, payung before musim hujan which is bulan 6 ke bulan 7 ke awal lah eh. uh, sebab nak hantar kedai lagi. Lepas tu kita kena execute lah, buat lah. Make sure jadi pembuatan payung tu bulan 6, bulan 7. Hmm. Dan penghantaran tu pun before musim hujan start. Kadang-kadang bulan 9 akhir-akhir bulan 9 pun dah start hujan lah eh. Pantai Timur. Okay, the fourth one is speed. So tak payah tengok banyak-banyak kat sini kita kita fikir dari segi kita sebagai customer je. Awak sebagai customer bila awak ada online, mesti awak nak speed dari segi penghantaran barang kan. Lagi apa lagi? Uh, dari segi feedback. Uh, kita tanya, lepas tu orang tu tak jawab-jawab. Awak rasa awak nak tunggu ke? Kalau saya tak lah. Uh, mesti pergi beli dengan orang lain atau seller lain. Ramai lagi seller yang jual benda yang sama. Tak payah tunggulah orang macam tu. Okay, dari segi speed. Yang paling penting sekali speed dari segi... Uh, trend. Ha. So, bila orang seller ataupun manufacturer dia tak follow trend semasa uh, jual handphone yang besar macam tumbler tu yang siap ada antena boleh sedut air tu macam tumbler tu. Baling anjing pun mati tu. Aha. So, awak rasa orang nak beli tak? Memang tak lah kan? Ni kena juga cepat dari segi uh, mengikut trend semasa ha. supaya orang beli. Okay? Jangan lambat. Contohnya Nokia lah, saya bagi contoh. Lama dulu sangat laku. Ha, sekarang dah senyap. Walaupun dia keluar produk tapi not up to par dengan trend semasa sekarang. So, dia lambat lah dari segi speed. Eh? Okay, this one you can read. Seven principles ni. Okay, success factors ada empat. The first one is make the sale to suppliers. Kita kena, kenapa kita kena jual pada supplier?